Yusuf Bey oğlum. Buyur Sultan abla. Toprağın birkaç ihtiyacı var. Havaya al gel dediydim. Sana zahmet olmazsa çarşıya kadar bırakıversen. Gelsin de istediği yere bırakayım. Sağ ol Yusuf. Murat. Çabuk ol bekletme adamı. Bir tanesini teyze. Hadi kız acele et hadi. Hayırdır Sultan? Kemer. Hı? Kemeri takmazsan susmaz. Ha. Adın neydi senin? Hava. Hava. Hayır canım. Özel şoför mü benim oğlum? Yani koskoca Yusuf Hancıoğlu'na yakışır mı böyle götürüverin demek? Ah. Oh, ben bilemedim hanımım. Özrün kabahatinden daha büyük sultan. Sen bilmeyeceğinde kim bilecek? Ha? Kaç yıldır çalışıyorsun bu konakta? Hala yol yordam öğrenemedin mi? İnan olsun düşünemedim. Toprak çocuğa acele lazım deyince boş bulundum. Sultan, ben sana bu kız ortalarda gözükmeyecek demedim mi? O Murat'a ne oluyor? Yazı ver listeyi gitsin alsın gelsin. Yok yok. Yok bu iş olmayacak. Çocuğun kırkı çıksın. Bu süt analık işi de bitsin. Biberona geçeriz. Memesiz büyüyen tek çocuk bizimki değil ki. Emrin olur hanım. İyi. Hadi işinin başına. Abla, Şeref abla geldi gördün mü? Yo. Nerede şimdi? Toprağın yanında. Havayı sordu mu? Bana sormadı. Ben bir bakayım sen bulaşıkları hallet. Dereceyle liseyi bitirince babam okutur sandım ama yine de hayır dedi. Yazık olmuş. Seramik kursuna falan gitmek istedim. Ona da yollamayınca ben de vazgeçtim. Artık Yiğit'in gönderdiği kitaplardan öğreniyorum başka dünyaları. Efendim Arif. Anne. Kınalı kızım. Narin gelinciyim benim. Burnumda tüttün yavrum. Sen de benim. İyisin değil mi? Ben iyiyim. E seni de iyi gördüm. Ah anne. İyi olmayıp da ne yapacağım? Üzüntüden sütüm kesilse bu bebeğe yazık. Pek de güzelmiş maşallah. Gel şöyle oturalım. Maşallah öyle uslu öyle iştahlı ki çabuk büyüyecek bu. Göbeği düştü bile. Nasıl davranıyorlar kızım? El üstünde tutuyorlar değil mi? Bir dediğimi iki etmiyorlar. Konağın hanımı olsam bu kadar olur. Hay Allah muhafaza. Ah, ablanla teyzen neler yapıyor? Ablam iyi sürekli benim yanımda. Teyzemi çok göremiyorum malum işleri başından aşkın. Ama her akşam mutlaka yanıma uğruyor. Hmm. Gelin olduğunda hiç bu kadar dokunmamıştı bana. Sen buradasın ya aklım hep sende kızım. Merak etme anne. Bu bebekle birbirimize can yoldaşı olduk. Ben ona iyi gelecekken... O bana iyi geldi. Bir gülüyor, bütün dünyalar benim oluyor. Ablan nerede? Abla, geldin de niye haber vermedin? Bir şey demeye gerek yok bu konakta. Haber kulaktan kulağa dakikasına yayılıyor zaten. Oğlanı gördün mü? Nasıl yaradı kızın sütü? Etler, butlar nasıl toparlandı maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Ablanı sordum kızım. Hava nerede? Dışarı çıktı. Az dolanıp bir şeyler alıp gelecek. Eh madem. O gelene kadar bekleyeyim de sonra birlikte gideriz. Bir yere mi gidecektiniz? Eve götüreceğim. Neden? Ne oldu? Hayrol anne? Kızım seni gördüm. İçime sindi kızım. 
Tek başına yaparsın değil mi? E, yalnız da değilsin zaten. Teyzen hep yanında. Sen bilirsin anneciğim. O zaman o gelince biz de gideriz. Seni buraya çağırdım. Kızın yanında konuşmak istemedim abla. Sen onun iyiyim dediğine bakma. Aklı gidip geliyor. Onun dilinden bir hava anlıyor. E sen de onu alır gidersen daha kötü olur. Ablasıyla iki çift laf ediyorlar da aklı yerine geliyor. E, kimi kandırıyorsun sen? Ha? Niyetin ne? Nasıl bir oyun kurdunuz siz? Ne diyorsun sen ya? Aptal mıyım ben? Yıllar evvel bana yapamadın şimdi kızlarıma mı yapacaksın? Beni kuma gibi Yılmaz Bey'e kapamaya çalıştın olmadı. Şimdi niyetinde kim var? Abuk sabuk konuşma abla. Hava Cüneyt'i reddetmiş. Hem de olan yüzüğü alıp geldi halde. Ya sen bizi bu kapıdan içeri koymazken şimdi kızı almaya geldim diyorum. Yollamamak için bir ayaklarıma kapanmadığın kaldı. Sen bana ne demek istiyorsun ya? Kimseyi kimseye kapamaya çalıştığım falan yok. Şurada üç kuruş para kazanın diye vesile oluyorum. Senin aklından geçene bak. İşte benim de eşkillendim bu ya. Sen günahını bile bedavaya vermezsin. Hadi. Şimdi anlat bakayım niyetinde ne var. Aa, anne. Ha, geldi işte kızın. Sor bakalım kimi kime yamamaya çalışıyormuşum. Sor da öğren çevirdiğimiz filmi. Oturduğun yerde günahımı almak kolay tabii. Ne oluyorsunuz ya? Burada bir şey oldu yok da. Sana neler olmuş böyle? Hadi toparla eşyalarını eve gidiyoruz. Ne demek gidiyoruz? Hepimiz mi toprakta mı? Ya o bebeği emzirmeye devam edecek. Sen benimle eve geliyorsun. Gelemem anne. Nedenmiş o? Toprağı yalnız bırakama. Ha, ben onunla konuştum. O gayet güzel idare ediyor. İki saattir yoktun zaten. Anne gelemem diyorsan vardır bir sebebi. Neymiş o sebep? Sen üzülme diye söylemedim ama. Cenaze günü toprağı ipten aldım ben. Canına kıyıyordu. Ben kurtardım. Anlıyor musun? Şimdi siz sırf teyzemle birbirinize giriyorsunuz diye... ...kardeşimi bir başına bırakamam. Sakın gözünü üstünden ayırmaya mı kızım? Yani sıkılsan da bunu alsan da bir başına bırakma. Evvel Allah sonra sana emanet. Tamam anne merak etme. Sen de kırdım ama. Ya ne zaman konakla ilgili bir iş olsa sinirleniyorum biliyorum. Kusura bakma. Tamam tamam. Anne. Cüneyt'le karşılaşırsan onunla hiç konuşmadan dönüp arkanı git tamam mı? Tamam kız. Senden korkulur vallahi. Ananı hallettik ama turbun büyüye heybe de. Gel bakalım. Ne oluyor teyze? Hamiyet Hanım arabaya bindiğini görmüş. Bu aralar biraz geri duralım. Sözünü dinliyormuş gibi yapalım. Olmaz öyle şey. Ben yol boyunca adamı etkilemek için uğraştım. Şimdi bir geri adım atarsak her şeye baştan başlamamız gerekecek. Tabii o zamana kadar kalbine başka biri yerleşmezse. Ne yapacağız peki? Benim aklımda var bir şeyler. Öyle bir şey var ki Yusuf'un gözü benden başka kimseyi göremeyecek. Tabii senin de yardımına teyze. <gülüyor> 